buenas noches a todos. En primer lugar, por, por nuestros jóvenes, por nuestros campeones. Yo pido un aplauso para todos ellos. Pero hoy tiene muy claro que tiene que tener pendiente, tener en la vista puesta a la misión y a la visión encomendada. La misión de FEDOGOL es ser el organismo rector y desarrollador del gol en la República Dominicana. Yo creo que hoy nos tenemos que sentir más que satisfechos de cómo va el gol en la República Dominicana. Ahora que vimos la experiencia del día Open, en un tremendo torneo que el señor Rafael Canario, yo diría que tiene parte primordial en eso, pido un aplauso para él. Y toda la directiva de Fedogol y el staff de Fedogol. Me sentí muy orgulloso cuando el presidente de la PGA en algún momento me dijo, mira, me quito el sombrero de cómo ustedes han organizado este gran evento, que teníamos casi 400 invitados, tanto en la parte profesional, por cierto, y tantos jugadores, como en la parte amateur. Así es que me siento más que satisfecho también de, del proyecto que se fue aprobado ahora, de que vamos a comenzar a construir una academia pública en el malecón, a aprobar los terrenos, y ahí también Don Luisín va a tener que ver mucho el comisionado con el desarrollo de esa academia pública. Pero sobre todo, la visión. Fedogol tiene que tener muy clara la visión que son estos muchachos. Nosotros hemos planteado que, que no se reconozca la República Dominicana, no solo por los 29 campos de gol que tenemos hermosos, sino por la cantidad y calidad de sus jugadores. Y esos son ustedes. Yo siempre he dicho que este comité juvenil que también le voy a pedir un aplauso. Y estos muchachos son los portadores del sueño de Fedor Gol. Todos los que estamos aquí reunidos esta noche, no es por casualidad, es porque tenemos un sueño que lograr, que es ver a la República Dominicana siendo invadi invadiendo los terrenos de la Pille. Así es que yo quiero pedirle a Don Luisín, que me estaba explicando el tema del, del ciclo olímpico, que nos acompaña ahora. Pido un aplauso para que él nos explique lo que viene ahora con el pueblo. Buenas noches, muchas gracias, presidente. Eh, un gusto compartir el escenario, un escenario de premiación. Y más que todo, yo tengo la vista eh, siempre dirigida hacia los atletas porque me corresponde por deber y por cargo eh, acompañar a los atletas en las grandes citas de la historia, que son las grandes citas del deporte. Hoy tengo vista también de ver los padres orgullosos, verlos a ustedes con sus hijos. Probablemente el presidente de la federación me ha pedido eh, compartir algunas de estas informaciones, una de las cuales no es pública todavía. Recién hace una semana el país ingresó a una, un nuevo estadio de juegos de desarrollo que son los Juegos Bolivarianos. Los Juegos Bolivarianos se van a celebrar el próximo año. No son sueños, nosotros queremos hacerlo con la capacidad que tiene el deporte. Y el golf ha entrado como deporte olímpico. República Dominicana no se podía quedar fuera. Tienen ustedes el reto. Adelante con el ciclo olímpico Río 2016, está en sus manos. Adelante. Bueno, ese es el ambiente que se vivió, señores, allí en el Hotel Embajador. Y este segmento es muy especial para mí y para todos nosotros que estamos tan ligados a la federación y a lo que sucede con los juveniles. Gracias a la federación por siempre poner muy, pero muy en prioridad todo lo que sucede alrededor del futuro, que son los juveniles. Al fin y al cabo, eso son, es como la finca que viene y que eventualmente pues, hará el relevo al talento que está jugando y que nos está representando. Y viene un buen talento ahí, señores. ¿eh? Hay muchachos que tienen una calidad de juego impresionante, que se manejan como adultos, aún siendo niños. Entonces, desde este momento lo voy a dejar ya con todo lo que grabamos allí. Y quiero hacer una 
una felicitación muy espontánea y muy sincera a Luisín Mejía eh, por parte del presidente del Comité Olímpico Dominicano. Ustedes saben que el golf es olímpico ya y es el primer evento al que el olimpismo se presenta luego de que ya se hiciera el golf un deporte olímpico, y que se hiciera aquel evento precioso en, en el Comité Olímpico eh, Dominicano. Así que felicidades, gracias Luisín, gracias por el respaldo que yo sé que desde que viste eso vas a dar y vamos entonces también, entre otras cosas, a ver qué nos dijo nuestro flamante presidente del Comité Olímpico Dominicano en esta gran ceremonia de entrega de los Premiación Nacional 2012 de los Juveniles. Felicidades a la Federación, al Comité Juvenil y a todos los niños que durante el año pues, pusieron su talento para ser merecedores de esos reconocimientos y de esos premios que ustedes acaban de ver. Desde aquí, desde la estancia, y viniendo del Hotel Embajador, entonces nos regresamos a Metro para ver qué pasó en ese gran evento que fue la gran final de la SPGA, de la Asociación de Golf de San Pedro de Macorís, comandada por Michael Espino, mi hermano Villa y un staff completo que estuvo allí, pues, Haciendo toda esta competencia entre cinco ligas y entonces vamos a ver después el desenlace de las jugadas y también qué pasó y cuál fue la liga que ganó. de la acción de juego que estuvo desarrollándose en Metro. Y miren, hay una pregunta interesante, ¿verdad?, con todo lo que sucede con las ligas. Ustedes saben que en nuestro programa de radio y también en el programa de televisión hemos estado pues dándole mucha cabida al asunto de las ligas porque entendemos que es una buena forma para que la gente se discipline con los handicaps, aprenda mejor las reglas y también que esté muy de cerca con la federación, una iniciativa tremenda que me parece genial. El año pasado hubo mucha diatriba eh, con, con este, este evento que se celebró ahora porque la Liga Española ganó y se habló de que habían, habían pagado un jugador para que participara. Bueno, lo interesante es que todo eso quedó atrás y entonces eh, pues pudieron llevar a cabo un buen evento. Ahora, yo quiero saber, y es la pregunta que tenemos a continuación para que usted también se entere, de, de parte de los mismos jugadores y representantes de Ligas, ¿Qué de bueno tiene este tipo de competencias como la que celebró la SPGA? Escuchemos qué nos dicen los verdaderos protagonistas de ese gran evento que se montó en Metro Country Club. 
Enrique González, Liga del Círculo. Eh, entiendo que eh, estos encuentros son beneficiosos, aportan para, el, para este deporte que tanto amamos, que tanto nos, nos apasiona. Eh, es una oportunidad para conocer, eh, es una buena competencia. Aquí vemos realmente, se mide el talento que tiene cada una de las ligas. Miguel Ángel Álvarez, pertenece a la liga de aquí, de Metro. Y un evento como este, pues lo principal es la confraternidad, eh, la relación, conocer personas y el compartir. Bueno, mi nombre es Mariano Duncan, uh, pertenezco a la Liga de Guavapul. Eh, para mí esto es un evento eh, amistoso que nosotros estamos haciendo y para mí yo creo que es tremenda idea para que los clubes de diferentes sitios como es de, de Santo Domingo, de Guavaberry y aquí Metro Country Club podamos estar compartiendo eh, como, como amigos y como amistades. Entonces yo creo que para mí eh, eso es, es tremenda idea de las personas que pudieron eh, organizar este evento. Mi nombre es José Enrique Hernández, soy de la Liga Española y este tipo de evento es muy interesante porque además de lo que uno consigue a nivel de amigos, más amistad, eh, el evento con el tipo de organización que se está haciendo, evidentemente de que los hándicas se van sincerizando y el juego de todas maneras uno se va relacionando y va mejorando. José Franco Cuello de la Liga El Círculo. Eh, lo fundamental es poder compartir con otros compañeros eh, que nos gusta muchísimo este deporte, eh, intercambiar ideas, no solamente del, del juego, de otras cosas que son interesantes, sobre todo el afianzamiento de la familia, y qué más que compartir con amigos, ¿no? que tenemos tantas cosas en común. Pertenecemos a la liga de Metro Country Club, mi nombre es Cándido Acosta. Eh, el beneficio que le veo al, al compartir eh, con mis amigos aquí en el día, los de otros clubes, es importante conocer a todos los jugadores porque así uno hace un poquito más de esfuerzo de tratar de hacer un mejor juego. Manuel Díaz de Guavapul. Bueno, es interesantísimo este evento que se está realizando la, la SPH y la Asociación de Gol de San Pedro de Macorís. El beneficio es que unifica el gol, se hacen más amistades con las diferentes ligas que participan y fortalece el gol, la federación de gol a través de las asociaciones. Pedro Benoit de la Liga de Casa España. Eh, nada, es muy interesante este intercambio que hay entre las ligas, si nos permite compartir con todos los golfistas amigos, en franca camaradería y disfrutando de un buen golf. Es verdad que es muy importante que se mantenga este tipo de eventos. Estoy de acuerdo 100% con esas respuestas. Mucho beneficio y solamente trae cosas buenas para el golf. Como cosas buenas, ustedes vieron en el cemento anterior lo que pasó en el relanzamiento de BM Cargo. Y cosas buenas trae y lleva también BM Cargo, que tiene pues una red de, de sucursales por todo el país y que obviamente le lleva a usted con seguridad toda su carga marítima, terrestre, aérea, a nivel de courier y de cualquier cosa que usted quiera movilizar a nivel nacional e internacional. Recuerden que para BM Cargo lo único pequeño es el mundo. Y entonces regresamos a Metro a ver... ¿Cuál fue finalmente la liga que ganó? Y obviamente la gran premiación que se celebró allí para homenajear a una liga que estuvo durante un año tratando de hacer sus equipos y que finalmente los esfuerzos dieron sus frutos. Felicidades a los ganadores, qué bien, bueno, que se lo gozaron, se lo gozaron, eso de no hay ningún tipo de dudas. Nos vamos a la, a la pausa y cuando regresemos en el último segmento vendremos con todo lo que está pasando aquí en este gran evento que es el primer torneo de la Asociación de Hoteles La Romana. Vaya ahí, ve, no se mueva.